അപ്പൊ എന്തായാലും അല്ലെ പണ്ടത്തെ വെട്ടി കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണ് കാണുന്നത് നെഞ്ചത്തിന്റെ കുത്തിയല്ലേ പഴയ ഗുണ്ടാത്തലവൻ അതിന്റെ ഒപ്പം നിക്കണത് ഇപ്പൊ അല്ലെ കണ്ടോ ഇത് വെട്ടിയിട്ടല്ലേ ഇത് നെഞ്ചത്തിട്ട് കടാരം കൊണ്ട് കുത്തിയത് അല്ലെ പിന്നെ കുതികാലായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ കയറി വെട്ടിയൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറച്ചി ആൽബിയുടെ അപ്പൊ ആൽബിച്ചാന്റെ പഴയ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ട ആൽബിൻ വാക്ക് മറന്നു ചാക്കോ കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമാരൻ നെപ്പോളിയൻ സുകുമാരക്കുറുപ്പാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ആൽബിൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം വന്നത് ചാക്കോനെ കൊല്ലണമെന്നും പറഞ്ഞു സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മാത്യു ആൽബിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുതുകാലായിട്ട് വെട്ടി കിട്ടി ഇതേ കാലൊക്കെ വെട്ടി വെച്ചേക്കണേ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് എങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ കമ്പിയാണ് തല്ലി പിടിച്ചാണോ തിരുനെൽവേലിയിൽ കാറ്റാടി മലയിൽ വെടിവെച്ചു വന്ന ആളാണ് അല്ലെ ദൈവസഹായം പിള്ള ദൈവസഹായം പിള്ള പക്ഷെ ഇറച്ചി ആൽബിയുടെ ആ ജീവിതത്തിലോട്ട് ദൈവം കടന്നു വരികയാണ് ഈ വെളിച്ചം പോലെ ഹലോ മോശം വരെ കയറി വട അനു പാക്ഷൻ ബ്ലോക്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് യേശുനാഥനുണ്ട് മാതാവുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും എന്താ പറയണ ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കറിയാം സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ എപ്പിസോഡ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത അന്ന് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ചാക്കോനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊട്ടേഷനുമായി വന്നു അതാണ് ഇറച്ചി ആൽബി ഇറച്ചി ആൽബിയുടെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇറച്ചി ആൽബി ആരാ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇറച്ചി ആൽബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു അനാഥാലയൊക്കെ നടത്തുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹായം ഇറച്ചി ആൽബിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ കാരുണ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ദേവാലയത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് തിരികൊളുത്തി ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പോലീസുകാരുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ കയറി വെട്ടിയ ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറച്ചി ആൽബിയുടെ പക്ഷെ ഇറച്ചി ആൽബിയുടെ ആ ജീവിതത്തിലോട്ട് ദൈവം കടന്നു വരികയാണ് ഈ വെളിച്ചം പോലെ ഇറച്ചി ആൽബിനെ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഇന്നും കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇറച്ചി ആൽബിക്ക് പറയാൻ അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവരും കാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചി ആൽബി എന്നെ ശക്തരാക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈബിളിലെ ഒരു വചനമാണ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇറച്ചി ആൽബിന്റെ ജീവിത കഥകൾ പ്രകാശം പരക്കട്ടെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽബിച്ചായൻ ആൽബിച്ചായോ നമസ്കാരം ഇവിടെ എല്ലാവരും ബ്രദർ എന്നാണ് വിളിക്കണത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും നീ എന്താ ബ്രദർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ശങ്കാണ് ആൽബിച്ചായൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ ശീലുള്ളു അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി സുകുമാരക്കുറുപ്പിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു എത്ര മൂന്ന് ലക്ഷം പേര് കണ്ടില്ല അതിന് മേലെ പോയി ആലപ്പുഴ നഗരം കിട്ടുകിട്ട വിറപ്പിച്ച ഗുണ്ടയാണ് താങ്കള് അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇനി പുതിയ സംഭവം പോലീസുകാരന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കിട്ടിയ കഥ കോട്ടേഴ്സ് കയറി കിട്ടിയ കഥ പിന്നെ നമ്മുടെ അനാഥാലയത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ജനങ്ങളോട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം കാണുന്നത് തിരുനെൽവേലി കാറ്റാടി മലയിലെ ദേവസായം പിള്ള വെടിവെച്ചു കൊന്ന ആ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു പ്രശ്നം തിരുനെൽവേലിയിൽ കാറ്റാടി മലയിൽ വെടിവെച്ചു വന്ന ആളാണ് അല്ലെ ദൈവസഹായം പിള്ള ദൈവസഹായം പിള്ള ശാന്തിമോ എന്റെ മധ്യസ്ഥനും എന്റെ മധ്യസ്ഥനും അതെ അതാണ് ദൈവസഹായം പിള്ള അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിളക്കൊക്കെ എത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പുതുന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇറച്ചി ആൽബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയും കുറെ നന്മകൾ ചെയ്യുകയും ഈ റോട്ടിൽ അപ്പൊ ശാന്തി ഭവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരു അനാഥാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോ നല്ല മനുഷ്യനായി റോഡരികിൽ ഒരാൾ കിടക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കണ്ടപ്പോ പട്ടി അല്ലെ കേരളത്തിൽ ആരും അറിയാത്ത സംഭവം പട്ടീനെ തിന്നോണ്ടിരിക്കണ അയാൾ വിശന്നിട്ട് പട്ടീനെ അതായത് ആരുമില്ലാത്തവരെ ആ
അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭക്ഷണം എന്നും മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പിനും ജീവനും ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു നാൾ തെരുവിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അന്ത്യവാസി ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പുഴുവരച്ച നിലയിൽ ഒരു അന്ത്യവാസി ഭക്ഷിച്ച് തെരുവിലിരുന്നപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതായി ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു പല തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തെരുവിൽ നിന്നും ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ ഓരോ അന്ത്യവാസിയെയും തൻ്റെ ശാന്തിഭവനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോരുന്നത് നാട്ടുകാരും നിയമപാലകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തെരുവോരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവരെ ശാന്തിഭവനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കേരള സർക്കാർ നൂറ് പേർക്ക് ഗ്രാൻഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുപ്പത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് സ്ഥലപരിമിതിയാണ് ഇത്രയും ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യം കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ശാന്തിഭവന് അർഹതയുള്ള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള നൂറ് പേർക്കുള്ള ഗ്രാൻഡ് പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറണമെങ്കിൽ ശാന്തിഭവനിൽ ഇനിയും താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാലു നിലകൾ പണിയാനുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് ശാന്തിഭവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിൽഡിംഗ് പണിതിട്ടുള്ളത് മുകളിൽ ഒരു നില കൂടി പണിയാനായാൽ ശാന്തിഭവനിലെ സ്ത്രീകളെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനാവും ആരുമില്ലാതെ തെരുവിലലയുന്നവർക്കും അനാഥരായവർക്കും മാത്രം തുണയാകുന്ന ഒരു അഭയ സങ്കേതമാണ് ഇന്ന് ശാന്തിഭവൻ നോക്കാൻ വീട്ടുകാരുള്ള ആളുകളെ ശാന്തിഭവൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല കാരണം തെരുവിലലയുന്ന നിരാലംബർക്കും അനാഥർക്കും മനോനില തെറ്റിയവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് തൻ്റെ നിയോഗമെന്ന് ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും സമൂഹത്തോടും വിളിച്ചു പറയാറുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നെ വിട്ടഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് പലർക്കും വേണ്ടി പലതും ചെയ്ത് കൂട്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇനി ഒരാളും ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയായിരുന്നു അത് കുടുംബം വരെ പട്ടിണിയായ നിമിഷം അതെ ഇദ്ദേഹം പല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഡീട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ചാക്കോച്ചേട്ടനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിനടുത്താണ് വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനടുത്തും വടിവാൾ പുരുഷനടുത്തും അപ്പൊ ആ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആൽബിച്ചാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ഈ കിടന്ന എന്തിനാണ് ഈ കേസിന് കൊലക്കേസാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടാണ് മനസ്സൊക്കെ മാറിയത് കൊലക്കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷാപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ പോലും ബഹുമാനിക്കത്തില്ല ഒരാളെ പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ മദ്യഷ അപ്പം കയറി മദ്യം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കുടിച്ച ഒരാളെയാണ് കൊന്നത് പൊടിയൻ അപ്പൊ പൊടിയനെ കൊന്ന കേസിലാണ് അദ്ദേഹം അകത്ത് പോയത് അകത്ത് പോയി പന്ത്രണ്ട് വർഷം അല്ലെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അനാദായം തുടങ്ങിയത് ഈ ജയിലിലോട്ട് പോയപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി കിടന്നത് തീർത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആൽബിച്ച ഈ അനാദായം തുടങ്ങിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തുടങ്ങിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തുടങ്ങിയ അനാദായം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സഹായം എല്ലാം വേണം ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറും അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ട് നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ ഇത് പാവത്തിന്റെ പ്രാശത്തുമായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ കാശുള്ളവരെ നോക്കാനും വീട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും നോക്കലും ഇതുവരെ എടുക്കത്തുമില്ല വിദേശ പണ്ട് തേടി പോകാനോ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനോ വിദേശ പണ്ട് വെളുപ്പിക്കുന്നതോ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി പത്ത് കോടി തന്നാൽ അത് പകുതി കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പൊ കുറെ അനാഥാലയത്തിൽ അല്ലെ പല അനാഥാലയ കുറെ ഞാൻ പേരൊന്നും പറയാനുള്ള അനാഥാലയങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ബ്ലാക്ക് മണി വൈറ്റ് ആക്കി അതായത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കോടി സമ്പാദിക്കുക അതൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല അല്ല വീട്ടുകാരുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ലഭിച്ചിട്ട് അവരുടെ പൈസ പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ അടുത്ത് താങ്കളെ കൊല്ലാൻ പോയ അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടുമ്പോ സാധനമൊക്കെ ഗുളികൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളിൽ ആധാരം എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന സംഭവം പാസ്പോർട്ട് ഒപ്പിട്ട് അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പവർപോർട്ട് ആയിട്ട് ഒപ്പിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക്
അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചളഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ടോളം പെട്ടോണ്ട് ശരീരത്ത് മൊത്തം മൊത്തം അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കഥകളോട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആ നല്ല മനസ്സിന് ഒരായിരം നന്ദി പിന്നെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുക ഒരു ഇരു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വർഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഈ ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാ ജാതി മാസ്റ്ററും കൂടെയാണ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പോലും മുപ്പത് പേർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരെ കുറ്റപ്പറയല്ല അവർ നൂറ് പേർക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കി പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുപ്പത് പേർക്ക് മാത്രമേ തരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ വന്ന് പാച്ചപ്പറമ്പിൽ മാത്തു കുഞ്ഞിലേ സർന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ കുടിയില്ലായിരുന്നു ഈ രണ്ടര കോടി രൂപ മുടക്കി വലിയ കിട്ടണം വെച്ചു തന്നു എല്ലാ സൗകര്യത്തോടെ മകൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അത് പാച്ചപ്പറമ്പിൽ മാത്തു കുഞ്ഞിറിയ സാറാണ് പുള്ളി മരിച്ചും പോയി ഇപ്പോൾ അറുപത് പേര് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക നൂറ്റി എഴുപത് പേരുണ്ട് അതിൽ അറുപത് പേരെ മാറ്റണം ഇവിടെ സൗകര്യം ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാൽ ഗ്രാൻഡ് തരാത്ത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കൊരു നല്ല പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരായ മനുഷ്യർ ഇതിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടെന്ന് വന്ന് ഇവിടെ കണ്ട് സന്ദർശിച്ച് ഒരു മുകളിലേക്ക് നില തരുവാൻ നില പണിയുവാൻ ഈ അറുപത് പേരെ റോഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറക്കാതെ ഇവരെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചാനലിലും പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് ആരും കരട കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെല്ലാം കണ്ട് മറക്കരുത് ഇവിടെ മറക്കരുത് അത് മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ പാൽബിച്ചാൻ്റെ ആ പഴയ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ട ആൽബിൻ വാക്ക് മറന്നു ചാക്കോ കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമാരൻ നെപ്പോളിയൻ ഇത് സുകുമാരക്കുറിപ്പിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ തമാശ പറഞ്ഞല്ല സുകുമാരക്കുറിപ്പാണ് അത് നിൽക്കണത് സുകുമാരക്കുറിപ്പ് ആൽബിൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം വന്നത് ചാക്കോനെ കൊല്ലണമെന്നും പറഞ്ഞു ആ കഥയൊക്കെ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ആ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ചെയ്താണ് അത് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കട്ടെ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് മാത്യു ആൽബിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ട ഇത് വളരെ വലിയൊരു കഥയാണ് സംഭവം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവനും കുറേ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് കഥകളല്ല നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കഥകളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്താണ് സുകുമാരക്കുറിപ്പിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതെ അതെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം മാസ്യവാൽബൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങൾ പഴയ ഇറച്ചിയാൽബിൻ പഴയ ഇറച്ചിയാൽബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൊടുങ്കുറ്റവാളിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഏടാണ് ഇന്ന് ശാന്തിഭവൻ പുന്നപ്രയിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശാന്തിഭവനിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപതോളം അന്തേവാസികളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ തെരുവിലുള്ളയും ആളുകൾ കഴിയുന്നത് ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് എഴുപത് ോ അരിയാണ് ഒരു ദിവസം ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി വേണ്ടത് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ ക്ഷയരോഗികളുണ്ട് കൈകാലില്ലാത്തവരുണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരും മനോനില തെറ്റിയ ആളുകളും ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ഭാഷക്കാരും എല്ലാ മതക്കാരും ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന പോലെ ഒരു അപ്പൻ്റെ കരുതലിൽ കൈത്താങ്ങിൽ സുമനസുകളായ നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ കരുതലും കാരുണ്യവും കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ സഹജീവികളോടുള്ള കരുണയും സ്നേഹവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ ഈ സ്ഥാപനം ശാന്തിഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് ഇറച്ചിയാൽബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ അല്ലേ അതെ അതായത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വെട്ടർ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന അല്ലേ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അതായത് സുകുമാരക്കുറിപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി വരുന്നു ചാക്കോനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അത് അത് ചതിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുകുമാരക്കുറിപ്പിട്ട് ചകളപ്പം കൊടുത്തു പറഞ്ഞ പുള്ളി അതായത് മോത്തടിച്ചിട്ട് ആളാണ് അലിഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ വാർത്തകളൊക്കെ അന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അദ്ദേഹം എത്ര അല്ല ജയിലിൽ പോണത് ജയിലിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങണത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലാണ് ഇറങ്ങണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഇതുവരെ അനാഥാലയൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതുവരെയും ഒരു ചീത്തപ്പേരും കേൾപ്പിക്കാണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പുള്ളി വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാസ്പോർട്ടും ഇല്ല മറ്റേ ഒന്നുമില്ല
ഒരു പരിവർത്തനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ജീവിതം പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ് പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി അടിയിലുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ടീമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇനി കുറേ ആൾക്കാരല്ലേ പണ്ട് ആൽപ്പിച്ചെണ്ണ് അല്ലേ കൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് കാലുവെട്ട് കാലുവെട്ടി കളാൻ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് അത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാല് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രായശിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാരും സഹായിക്കണെ പാവങ്ങൾ കണ്ടാ ഇദ്ദേഹം കാല് വെട്ടി കൈ വെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റിന്റെ ഒരു തള്ളാൻ തോന്നി തള്ളാൻ പോലെട്ടാ ഒറിജിനൽ ആണ് സംഭവമാണ് ഇദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയില ഒട്ടും ക്രിമിനലില്ല എന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നു ജയിലിൽ ഇടിയണ്ടാക്കി പോലീസുകാരുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ കയറി വെട്ടി ആ ഒരു രംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ അന്ന് ആൽബിച്ചായനെ പിടിച്ച പോലീസുകാരന്റെ ആ വാക്കൊന്നും നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കും പോലീസുകാരനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു എന്റെ പഴയ ഒരു പോലീസിലുള്ള സ്നേഹിതന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ആറു വർഷമായിട്ട് രാജമ്മ എന്ന് പേരായ ഒരു മകളുടെ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരാറുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഭീകരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കേസിലൊക്കെ പ്രതിയായി ഒളിവിലൊക്കെ പോകുമ്പോ സാറ് എന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുമ്പോ ഞാൻ കീഴടങ്ങും കാരണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും ഇഷ്ടമല്ല സാർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിലിട്ട് ഞാൻ സെല്ലിൽ ഷഡ്ഡി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ഷഡ്ഡി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഡ് ദിവസം പോകുന്ന ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയായിട്ട് ഒന്നും കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സാറിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം എനിക്ക് തരും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വെച്ച് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അത് വെച്ച് സാറിന് അവിടെ അവിടെ കൊടുത്തു വിടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തരും പല പ്രാവശ്യവും ഒരു പോലീസുകാരൻ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതി അപ്പൊ വെച്ച് പോലീസ് ഉച്ചക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ അതെനിക്ക് തന്ന സാർ ഇന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക കുറുകു തൊട്ടിരിക്കുക ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ബഹുമാനിയായ ബ്രദറിനെ ഞാൻ ഈ ആറു വർഷം പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ബ്രദറിന്റെ ഇന്നത്തെ ആ രീതി ഞാൻ കണ്ട് അതിശയിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ഇത്രമാത്രം ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് ആർക്കും എൻ്റെ അറിവിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നൂറ് ശതമാനവും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്രയോ ദൃദ്ധരായ ആ ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഫാദർ ഈ ജീവിതം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഫാദറിനെ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ കാണുകയാണ് ഞാൻ രാമഗിരിയിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ആയിട്ട് റിട്ടയർഡ് ആയതാണ് എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ സാർ പോലീസുകാരനായിട്ട് പുനഃപ്രസ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനും അടുക്കാനും അവസരം ഉണ്ടായത് ഞാൻ വലിയൊരു കുറ്റവാളിയപ്പോൾ എൻ്റെ പേടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കുറ്റവാളി എന്ന മോഷണമൊന്നുമില്ല മുൻകോപിയായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഒരു മനസ്സായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രദറിൻ്റെ ധൈര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് ധൈര്യം ആർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഓരോ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന റിട്ടയർഡ് ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ കോട്ടേഴ്സിൽ കയറി വെട്ടാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു മനുഷ്യര് അത്ര ധൈര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമസ്കാരം എന്താ ശരിയണ്ട പാവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയാണ് അല്ലെ ഞാൻ ജ്യോതി റൂബി റൂബി ആ കണ്ട ഇവരെല്ലാം അവരെയും റോട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു തുക വരും അല്ലേ
ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കാല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കാം അന്നദാനം കൊടുക്കാം അന്നദാനമാണ് മഹാദാനം അന്നദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യദാനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ച് ജീവിച്ചു വരെയുള്ള ചരമ ചരമ വാർഷികം ജനനം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പിറന്നാൾ തൊട്ട് വിവാഹ വാർഷികം വിവാഹം മംഗളകരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചരമവാർഷികം അങ്ങനെ എന്ത് കർമ്മങ്ങളായാലും ശരി ആ ദിവസങ്ങളിൽ ശാന്തി പോലെ മക്കൾക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വിളമ്പി കൊടുത്ത് അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വിടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരും പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇടുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടുകയും ചെയ്യാം ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് വന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ദിവസം അവർ പറയുന്ന ദിവസം വന്ന് ഭക്ഷണം ഇവിടെ വിളമ്പി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ വേണം മനസ്സറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം അന്നദാനമാണ് മഹാദാനം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി ആൽബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാം അതുകൂടാതെ കൊടും ക്രിമിനൽ മഴുമണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ആൽബിച്ചായ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടി വെറുതെ ഇടങ്ങറായിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് വെട്ടിയിട്ട് പുള്ളി ചെലവിനും കൊടുത്ത് ഇന്ന് മഴുമണി മരിച്ചു പോയി മഴുമണി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോവാം അതിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇരുപത്തെട്ടോളം വെട്ടി കേസിൽ ഞാൻ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ ജാമ്യം എടുത്തു അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെട്ടുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു കൈ കാലൊക്കെ മുറിച്ച് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആശുപത്രി ചെന്ന് വേണ്ട ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്ന് നാല് മാസത്തോളം അവന് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ പതുക്കെ നടക്കാറായി കൊത്തി പണിത് എൻ്റെ രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടായി ഇവരിങ്ങനെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണിയും തന്നെ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ കോടതി കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ വൈരാഗ്യമൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കാം കോടതി കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ആൽബിൻ കുത്തിയേച്ചും കടാരി പോരുന്നത് കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഒരു കേസിന് ശിക്ഷിക്കാൻ കാരണം ബാക്കി മണിയും തന്നെ പറയട്ടെ ആൽബിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് എൺപത്തി ആറ് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം എട്ടര മണിക്ക എന്നെ വെട്ടുന്നു വെട്ടി കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ മേല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇന്ന പോലെ പെങ്ങളെ ഞാൻ കളിയാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പുറത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അത് ആറ് മാസത്തോളം വീട്ടിലും ആശുപത്രിയിലായിട്ട് കിടന്നു അപ്പം ഞാൻ ആശുപത്രി കിടന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്നു അപ്പം ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകണം കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പം ഇത് ഈ വിവരം ചെന്ന് അമ്മ ആൽവിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അന്നേരം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആൽബി ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു കാരണം കാല് മുറിക്കരുത് അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ പിന്നെ കാല് മുറിക്കാതെ തന്നെ എന്നെ ശരിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പതിനാലാം മാറി അപ്പം എൻ്റെ കൈയ്യട ഞരം പറ്റി പോയായിരുന്നു ഞരം പോയിട്ട് പിന്നെ കൈയ്യട അസ്ഥിക്കും പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു കൈയ്യട ഞരം പറ്റി പോയത് പിന്നെ ഇത് അസ്ഥി കൂട്ടിയതാണ് പിന്നെ ദൈവിടെ ഒരു പെട്ട് ദൈതൊരു പെട്ട ദൈത് പിന്നെ ദൈത് ഈ ഇതിപ്പോൾ ആ ചിരട്ട പോ ഇത് ഞരം പോയിട്ട് പോയി ഇത് പൊട്ടി ആ ഇതാ എൻ്റെ ഈ കലകൾ മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദൈതൊരു ഒരു പെട്ട് ദൈത് ദൈയൊരു പെട്ട് ദൈയൊരു പെട്ട് ദൈ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മൊത്തം പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് മക്കൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഉണ്ടുണ്ട് ഇല്ല പണ്ട് പണിയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ല ഓ പിച്ചളയട ആറിൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം ശാന്തിഭവനം നടത്തുന്ന ആൽബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപുത്രം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സ്വാവങ്ങൾ കന്നദാനം കൊടുക്കുന്നു വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നു മുടി വെട്ടുന്നു ഷേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് മുടി വെട്ടുന്നു ഷേവ് ചെയ്യുന്നു വസ്ത്രമാലക്കി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ കുളിക്കുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നേരെ മറിച്ച് സാധാരണക്കാരെ എന്നെ കൊണ്ട് പോലും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല സാക്ഷി പറഞ്ഞു അത് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞല്ല അത് പിന്നെ പി പി പറഞ്ഞു ഇന്ന പോലെ അപ്പം എന്നെ മുറി കൊണ്ട് വെച്ചും പറഞ്ഞ് ഇന്ന പോലെ പറയണം പിന്നെ പൊടിയൻ വിളിച്ചാൽ ഷാപ്പ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് പറവൂർ ഷാപ്പിൽ വന്ന് പിന്നെ ആൽബിനും വേറെ മറ്റു ചില ആൾക്കാരും കൂടി ഷാപ്പിൻ്റെ മുറിയിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പൊടിയൻ കയറി വന്ന് വെച്ചു ആരാടാ വേണ്ട അത് മുറിയിലിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ തമ്മിൽ മറ്റുള്ളവരാരും വേണ്ടി തമ്മിൽ പ്രശ്നമായി ആൽബിയായിട്ട് പിടുത്തമായി പിടുത്തമായി കഴിഞ്ഞപ്പം ആൽബി ഒരു ഒറ്റ കുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച ദിവസം എട്ടര മണിക്ക് ഷാപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് പറവൂരിൽ കുത്തി വെച്ചു ആൽബിന് നേരെ തിരിയെ പോയി അപ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ വിസ്താരം വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പി പിയുടെ മുറി കൊണ്ടുപോയി ചെന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നതുപോലെ നീ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ മേലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ആൽബിനായ ജീവപുരം തടവ് ശിക്ഷിച്ചു ജീവപുരം ഒരുപാട് കേസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് അതെ വണ്ടാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇന്നലെ പിന്നെ കേസിന് പോയപ്പോൾ ആൽബിനെ ബസ്സിൽ കയറാൻ നേരത്ത് പുറയിൽ നിന്ന് അടി വെച്ച് കൊടുത്തു കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടലും അടിച്ചു അടിച്ചു പൊളിച്ചു മോലാളി അടി കൊടുത്തു ഞങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് അറിഞ്ഞ് ഔട്ടിൽ പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ അടി പോന്നു പിടിച്ച് മർദ്ദനം കിട്ടി അത് വേറൊരു ഭാഗം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ സുമാര ഗ്രൂപ്പും സുമാര ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വീട് ഈ വണ്ടാന അമ്പലത്തിൻ്റെ നേരെ കിഴക്കോശ ഇപ്പുറത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് നേരെ കിഴക്കോശമാണ് വീട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഈ സുമാര ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആളൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ചെന്ന് അഞ്ഞൂറ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലപ്പുഴ ലീലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ എൻ്റെ ചീട്ട് എഴുതരും ആയിരത്തിൽ കുറഞ്ഞ് മേടിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേർ കുറേ കഞ്ചാളും മയക്കുമാരും അടിമയായി അതെ ഒരു കത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയും പറ എന്താണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അനാവശ്യ രീതിക്ക് പോകുന്ന എൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതാ പോകരുത് കാരണം അനുഭവം കൊണ്ടേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ലെങ്കിൽ ജയിലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കും ഉണ്ട തിന്നമ്പിഴ അതിൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ഞാൻ നാലര കൊല്ലം കിടന്നു നാലര കൊല്ലം അപ്പം കൊലക്കേസ് കപ്പക്കടയിലെ മോഹനെ അപ്പം ഈ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഒരേ സിറിഞ്ച് മരുന്നും വെച്ച് കഞ്ചാവും വലിച്ച് മടക്കും പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തി വെക്കാനും ഒക്കെ ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കാശില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വൈക്ക് മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറയും ഇതൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന തള്ളമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്ന് നിലവിളിക്കും കാരണം മുട്ടേന്ന് വിചാരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൾ തള്ളമാരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിടിച്ചു പറയും മോഷണം പെണ്ണ് കേസ് കഞ്ചാവ് വരും അങ്ങനെയുള്ള കേസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെ അത് പാരതബന്ധനി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഈശോട് അന്ന് ചെയ്ത തെറ്റിനിടി ഈശോട് മാപ്പ് പറയുന്നു കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ മേല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കളാണ് ഈ കൂടുതലും പോകുന്നത് കാരണം രാവിലെ പോകും ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺപിള്ളേർക്ക് ഉടനെ
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തള്ളമാലാണ് ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് കൂടുതൽ മുട്ടയെന്ന് വിചാരിച്ച കൊച്ചിന് മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ വള്ളക്കുറത്തി പോകില്ല ഏതെങ്കിലും കണ്ടകശേരി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് പത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ കേറി വരുമ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടി നല്ല ഡാൻസ് കളിയാണ് അലപിച്ച ഡാൻസ് കളിക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്ന ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതേ ഇവരുടെയൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ആൽവിച്ചേന്റെ ഇവിടുത്തെ ടീമിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാ ഇവരെയൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹായം ആൽവിച്ചേന് വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ പേരെന്താ സിസ്റ്റർ അമ്പിളി അമ്പിളി അമ്മാവ താമര കുമ്പിള്ളില്ലെന്തുണ്ട് ആ പാട്ടേക്കുമ്പോ ഓർക്കാറുണ്ടോ സ്വന്തം പേര് അമ്പിളി എന്നാന്ന് അമ്പിളി റാവുന്ന അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും നോക്കണത് നമ്മുടെ അമ്പിളി സിസ്റ്റർ ആണ് അമ്പിളി സിസ്റ്റർ അത് മാത്രല്ല വേറെ വേറെ സിസ്റ്റർ അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ സിസ്റ്റർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റർമാരാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ ആ സമയത്ത് എത്തും ദൈവത്തിന്റെ മാലാകമാരാണ് നിക്കണേക്ക അല്ലെ എല്ലാവരും അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോ സിസ്റ്ററിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞു ഓടിക്കണ്ടല്ല എന്തും എന്തായാലും സിസ്റ്ററിനൊക്കെ നല്ലൊരു മനസ്സിന് എല്ലാരും കേക്കോ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പിന്നെ ഈ പരിപാടി കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരോട് സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം എത്ര നേരം കൊടുക്കണ്ടത് ഭക്ഷണം രാവിലെ അവർക്ക് വെളുപ്പിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാപ്പിയും കടിയും കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കൊടുക്കണം നാലുമണിക്ക് അവർക്ക് ചായ ഒരു കടിയും കൊടുക്കണം വൈകുന്നേരം അത്താഴം കൊടുക്കണം ഇതിനെല്ലാത്തിനും സാമ്പത്തികം ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും അറിയിക്കാതെ എല്ലാ രീതിയിലും പുള്ളിക്കാരൻ അവരെ നോക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നിന് മരുന്ന് ആഹാരത്തിന് ആഹാരം വസ്ത്രം പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ളവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതെല്ലാം നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ തന്നെ അവർക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇവരുടെ ഭക്ഷണവും മരുന്നുമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അൻപതോളം അന്തേവാസികളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളു നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നല്ല നല്ല കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കളയുന്ന ആഹാരങ്ങൾ മതി ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ദയവായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർക്കുക അവരെ സഹായിക്കുക സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അല്ലെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണവും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം സ്പോൺസർ ആണെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം ഉച്ചക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അല്ലെ
പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തും ഭക്ഷണം തന്നെ അല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം ഭക്ഷണമായിട്ട് സഹായിക്കാം പിന്നെ ഒരു സോപ്പോ ഒരു ബ്രഷോ ഒരു പേസ്റ്റോ എന്ത് തന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാണ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഓർക്കുക വേറെ ഒന്നിനും പക്ഷെ എന്തും മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ പോകും പൗഡർ എല്ലാം വേണം പാവങ്ങൾക്ക് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൊട്ട് റൂബിക്ക് പൊട്ട് വേണം പൗഡർ വേണം അല്ലെ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ നോക്കിയാ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ അമ്മൂമ്മയുണ്ട് കണ്ടാ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാരെയും നോക്കണ സിസ്റ്ററും പിന്നെ വേറെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലേ രണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം കാരണം അന്നദാനം മഹാദാനം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേക്കണം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇനി വേറെ കഥയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലാൻ നോക്കി അല്ലെ അപ്പൊ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ കഥ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആൽബിജന കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവം കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വലിയ ഞങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണ് വലിയ സത്യമാണ് കാരണം ഇത് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ കൊണ്ടു ഇവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ആനണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഗുളിയ മാറി എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില് എന്താണ് പേപ്പറിൽ വരുന്നതെന്നോ എന്താണെന്നോ വായിച്ചാൽ അറിയില്ല അതായത് ആൽബിച്ചാനെ എഴുത്തും വായന അറിയാൻ പാടില്ല ഇല്ല അല്ലെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശാന്തി ഭവനിൽ വിദേശ ഫണ്ടുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കാറില്ല കള്ളപ്പണം സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ആ അപ്പൊ ഈ ആന്റണി എന്ന വ്യക്തിക്ക് പണത്തോടുള്ള ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാരാ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റണിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 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 മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മധ്യേ ആംബുലൻസിൽ വെച്ച് കാരണം അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ കാരണം ബ്രദർ ആ സമയത്ത് വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ വയറൊക്കെ വന്ന് വീർത്ത് ശ്വാസം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആംബുലൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ആംബുലൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാലിന്റെ വെള്ളം ഇരുന്ന് തറയിൽ ഇരുന്ന് തിരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അന്ന് പറ്റിയത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ വരയുടെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കും വര വര മനുഷ്യന് അപ്പൊ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം കഴിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാല് വർഷം കഴിക്കാനുള്ള ഗുളിക മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു വിറ്റാമിൻ ഗുളിക എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒറ്റടിക്കല്ല അത് ചെന്ന് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ദ്രവിച്ച് തീരണം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വയറൊക്കെ വന്ന് വീർത്ത് വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ശാന്തിപോലെ മക്കളും ബ്രദറിന്റെ ഭാര്യ എല്ലാരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണീരും ഇതുമായിട്ട് നേരെ ഇയാളാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സഹോദരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കല്ലേ സഹോദരനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ ആള് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം 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 അപ്പൊ ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പലതവണ ശ്രമം നടത്തി വലിയ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ പലതവണ ശ്രമം നടത്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല അതിന് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് നടന്ന സംഭവമാണ് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ശ്വാസം വലിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തടയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നെഞ്ചത്ത് തടയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇയാൾ പെടലിക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഞെക്കി കഴുത്തി ഞെരിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ബ്രദർ ആ സമയം പെട്ടെന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പല അധികാരികളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പവർ ഓഫ് അറ്റോണി എഴുതി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൈനിക അതോറിറ്റി ആയിട്ട് അതേ അയാൾ സ്വയം അവരോധിക്കുകയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു സൈനിക അതോറിറ്റി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക്
എടുക്കാനും കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിച്ച് അവർ അവർക്ക് സമ്പന്നന്മാരാകാനായിട്ട് ബിസിനസ് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയ വഴിയാണ് ആൽബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അശ്വരനുടെ നാഥൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായ ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ അനിയൻ ഞാൻ മരിച്ചു പോയ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ എട്ട് വർഷം നടന്ന് എല്ലാം അവനെ എല്ലാം സ്നേഹിച്ചു അവരെല്ലാം ചെയ്തവൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ആർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചേരും പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ കൂടെ നടന്നിട്ട് എൻ്റെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞെക്കി കൊല്ലാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവസായമുള്ള മധ്യസ്ഥ എനിക്കുണ്ട് കർത്താവിശ്വമിഷയുടെ കൃപയും സ്നേഹവും എൻ്റെ മേലും എൻ്റെ തലമുറയുടെ മേലും എൻ്റെ ഭാര്യ സുഖമില്ലാത്ത എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് മക്കൾ രണ്ടിരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പെൺപിള്ളേരെ അവരെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കൊച്ചുമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി കാണുന്നതിനോട് ആൽബ്രദറിനെ പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത് പേര് കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും സഹായിക്കുക അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഈശോ അപ്പൊ ശമ്മാൻ ഇന്നത്തെ പരിപാടി വിളിച്ച് വൈൻ്റെ പേരാണ് ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പ്രോഡ് അതെ നമ്മുടെ അച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ട് അട്ടിപ്പൊള്ളിയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരിക ഇവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഡാൻസും പാട്ടും വളരെ എന്താ പറയുക സന്തോഷകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫുൾ പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻ്റെ പേന അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ നിങ്ങൾ പറപ്പിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ എൻ്റെ പൊന്നു മച്ചാന്മാരെ ഒരു വെടി വഴി നടത്തണം എന്ന് സാധനം വെടി വഴിപാട് അപ്പോൾ എൻ്റെയും അൽപ്പിച്ചാൻ്റെ ഇതേ നമ്മുടെ മച്ചാൻ്റെ ഹ